தர்பார் திரைப்படம் பார்த்துட்டு வந்தாச்சு இதை ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்கிறத விட சூப்பர் ஸ்டாரை ரசிக்கக்கூடிய நேசிக்கக்கூடிய கோடான கோடி ரசிகர்களில் ஒரு சாமானிய ரசிகனுடைய பார்வையில் தர்பார் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த வீடியோ உண்மையாகவே படத்தை முழுமையாக பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறமா மிகப்பெரிய சொல்லணா மகிழ்ச்சி அப்படிங்கிறது ஏற்படுது காரணம் இந்த மனுஷன் அரசியலுக்கு போனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நம்ம வந்து யாரை கொண்டாட போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் கலந்த ஒரு மகிழ்ச்சியை தர்பார் முழுமையாக பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறமா நமக்கு கொடுக்குதுன்னு தான் சொல்லியாகணும் நிறையா பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா செகண்ட் ஆஃபை விட ஃபஸ்ட் ஆஃப் தான் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் தனிப்பட்ட முறையில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பாதித்தது பிடிச்சது அப்படின்னா செகண்ட் ஆஃபை தான் சொல்லணும் காரணம் தந்தை மகள் சென்டிமெண்ட் அப்படிங்கிறது அவ்வளோ அற்புதமாக தர்பாரில் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு நம்ம எத்தனையோ படங்களில் பார்த்துருப்போம் தந்தைக்கும் மகளுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த பாச பிணைப்பை காமிச்சிருப்பாங்க ஆனால் என்னதான் அதை அழகாக காட்சிப்படுத்தினாலும் அதில் செயற்கைத்தனம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சமாலும் வெளியில் வந்துடும் ஆனால் தர்பாரில் அந்த செயற்கைத்தனம் அப்படிங்கிறது நிவேதா தாமஸ் அவர்களுடைய கதாபாத்திரத்தில் கொஞ்சம் கூட கிடையாது உண்மையான தந்தையும் உண்மையான மகளும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய பாச பிணைப்பை கண்கூடாக நேர்லேயே இருந்து நம்ம பார்த்தோம்னா எந்த மாதிரி உணர்வு நமக்கு ஏற்படுமோ அது மாதிரி ஒரு உணர்வையும் அது மாதிரி ஒரு உணர்வையும் இவங்க ரெண்டு பேரும் வரக்கூடிய தர்பார் திரைப்படத்தினுடைய இரண்டாவது பாதியில் வரக்கூடிய அந்த காட்சிகள் எல்லாமே நமக்கு வந்து கொடுக்குது அந்த அளவுக்கு கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவுக்கு அழுகை அப்படிங்கிறது எனக்கு வந்தது தனிப்பட்ட முறையில் தேட்டரில் ஒரு படத்தை பார்த்து அதில் ரொம்பவும் பாதிப்படைந்து அழுத காட்சிகள் அப்படின்னா எனக்கு இந்த காட்சிகளை தான் சொல்லி ஆகணும் தர்பார் திரைப்படத்தினுடைய இர இரண்டாவது பாதி அதனாலே என்னவோ தெரியல படம் முழுமையாக பார்த்து முடித்ததுக்கு அப்புறமா என்னுடைய மனதிலையும் இவங்க ரெண்டு பேரும் தான் நின்னாங்கன்னு தான் சொல்லி ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிவேதா தாமஸ் அவர்களை தவிர்த்துட்டு வேறு யாரையுமே இந்த கதாபாத்திரத்தில் நம்ம வந்து கற்பனை கூட பண்ணி பார்க்க முடியல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அவங்க வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் ஒவ்வொரு காட்சியும் வேறு மாதிரி ஒரு லெவலுக்கு வந்து போகுதுன்னு தான் சொல்லி ஆகணும் தர்பார் திரைப்படத்துக்கு நிவேதா தாமஸ் அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு பலம் அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் கிடையாது மேலும் யோகி பாபு அவர்களுடைய அந்த டைமிங் அப்படிங்கிறது வழக்கமாக சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி ஒரு இமேஜ் இருக்கக்கூடிய ஒரு நடிகர் அவர் பேசக்கூடிய ஒரு சில வசனங்களெல்லாம் அனுமதிப்பாரா அப்படிங்கிறதே மிகப்பெரிய கேள்வி ஆனால் சூப்பர் ஸ்டாருடைய வயது அப்படிங்கிறத வச்சு நிறையா வசனங்கள் தர்பாரில் வருது குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா சூப்பர் ஸ்டார் சொல்லுவாங்க இதுதான் அந்த பொண்ணு நான் தான் அந்த பையன் அப்படின்னு சொல்லும்போது யார் பையன் நீங்கள் அப்படின்ட்டு ஒரு பஞ்சம் வந்து யோகி பாபு அவர்கள் அந்த இடத்துல அழிப்பார் சூப்பர் ஸ்டாருடைய வயதில் சூப்பர் ஸ்டாருடைய இமேஜில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு நடிகர் இது மாதிரி ஒரு வசனத்தெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு அனுமதிப்பாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக அது சூப்பர் ஸ்டாருக்கு மட்டுமே சாத்தியம் ஒரு ஹீரோ அப்படிங்கிறவர் காமெடி பண்ணணும் அப்படின்னா தன்னுடைய ஹீரோ இமேஜ்லேருந்து கொஞ்சமாவது கீழே இறங்கி வந்தால் தான் அந்த ஹியூமர் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க அதை ரொம்ப அழகாக புரிஞ்சு வச்சுட்டு சூப்பர் ஸ்டார் தன்னுடைய இமேஜ் இதை பற்றியுமே கவலைப்படாமல் ரொம்ப அழகாக யோகி பாபா அவர்களுக்கு சமமாக இறங்கி காமெடியில் கலக்கி எடுத்திருக்காங்க ரொம்ப வருஷங்களுக்கு பிறகு காமெடியை சூப்பர் ஸ்டாருடைய படத்தில் நம்ம அதிகமாக ரசித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது தர்பார் படமாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறதுல மாற்று கருத்தே இருக்க முடியாது ஸ்ரீமன் அவர்கள் ஒரு கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்காங்க அவருடைய கதாபாத்திரம் ரொம்ப குறைவான நிமிடங்களே படத்தில் வரக்கூடிய கதாபாத்திரம் அப்படின்னாலும் அவருடைய கதாபாத்திரம் அவ்வளோ அற்புதமாகவும் மனசில் நிற்கக்கூடியதாகவும் அமைஞ்சிருக்கு அவ்வளோ அற்புதமாக வந்து அதை வடிவமைச்சிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லி ஆகணும் என்ன காரணம் அப்படின்னா உண்மையாகவே நம்ம எப்படி யோகி பாபா அவர்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொன்னோமோ அதே விஷயத்த தான் இந்த விஷயத்தையும் நம்ம சொல்லி ஆகணும் சூப்பர் ஸ்டாருடைய வீட்டுக்கு போய் ஸ்ரீமன் அவர்கள் பேசக்கூடிய அந்த காட்சி அதில் அவருடைய அந்த டைலாக் டெலிவரி ஆகட்டும் எல்லாமே அவ்வளோ யதார்த்தமாக இருக்கும் எல்லாருமே அந்த இடத்துல இருந்தால் என்ன பேசுவாங்களோ அதை வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கூட செயற்கைத்தனம் இல்லாமல் ஸ்ரீமன் அவர்கள் வந்து பேசியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் அந்த காட்சி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நிவேதா தாமஸ் அவர்கள் அதை வெளியிலேருந்து கேட்டுட்டு உள்ளே வந்து சூப்பர் ஸ்டாரை கட்டி பிடிச்சிட்டு அழக்கூடிய அந்த காட்சிகள் எல்லாமே மனதை அப்படியே உருக வைக்கக்கூடிய காட்சிகள்னு தான் சொல்லி ஆகணும் அதே மாதிரி ரொமான்ஸே என் ஃபேஸில் வரலனாலும் அப்படிங்கிற பாட்டு முதல்ல ரிலீஸ் ஆனப்போ இந்த பாட்டு சூப்பர் ஸ்டாருக்கு தான் இருக்குமா இல்லை வேறு யாருக்காவது கொடுத்துருவாங்களா அப்படிங்கிற குழப்பம் நிறையா பேருக்கு இருந்தது ஆனால் அதை ஒரு மாண்டேஜ் சாங்காக சூப்பர் ஸ்டாருக்கு அற்புதமான ஒரு எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் சூப்பர் ஸ்டாரை பண்ண வச்சு இந்த பாட்டை உருவாக்கியிருக்கக்கூடிய விதம் அப்படிங்கிறது அவ்வளோ அற்புதம் மிகப்பெரிய விஷுவல் ட்ரீட்டாக இந்த ரொமான்ஸே என் ஃபேஸில் வரனாலும் பாட்டு தேட்டரில் பார்க்கக்க
அதை பண்ண விதம் பெர்ஃபார்மன்ஸை வந்து வெளிப்படுத்தின விதம் அப்படிங்கிறத தேட்டரில் போய் பார்த்தால் மட்டுமே அதை முழுமையாக உணர முடியும் அந்த அனுபவத்தை அதை விரும்பின வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது அந்த அளவுக்கு உச்சக்கட்டமான ஒரு சூப்பரான விஷயமா அந்த ஜிம் ஒர்க் அவுட் காட்சி செகண்ட் ஆஃபில் இருந்தது அதே மாதிரி கண்ணில் திமுறு பாட்டு அதில் ஏற்கனவே ஒரு சில கிளிப்பிங்ஸ் தான் நம்ம ட்ரெய்லர்லேயும் சரி ப்ரோமோஸ்லேயும் பார்த்துருந்தாலும் இன்னும் ஏராளமான சர்ப்ரைஸான விஷயங்கள் அந்த கண்ணில் திமுறு பாட்டில் இருந்ததை தேட்டரில் பார்க்கும்போது உடம்பெல்லாம் செலுத்து போச்சுன்னு தான் சொல்லி ஆகணும் கூடவே தன்னுடைய மகளையும் வச்சுட்டு தன்னுடைய தந்தை வந்து அடியாட்கள் எல்லாரையும் வந்து அடித்து பறக்க விடுறத பார்த்துட்டு ஒரு மகள் வந்து சந்தோஷப்படக்கூடிய காட்சி அந்த ஒரு சண்டை காட்சியிலையும் கூட சூப்பர் ஸ்டார் தன்னுடைய மகளை பார்த்து சிரிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் திருநங்கைகள்கிட்ட வந்து சூப்பர் ஸ்டார் பேசக்கூடிய விஷயங்கள் அதெல்லாம் ரொம்ப ரசிக்க வச்சது அந்த கண்ணில் திமுறு பாடல் காட்சி வந்து மிகப்பெரிய ஒரு விருந்தாக வந்து தேட்டரில் இருந்தது அதோடு சேர்த்த அந்த அண்ணாமலை பிஜிஎம் அதெல்லாம் வெறித்தனத்தினுடைய உச்சகட்டம் தான் சொல்லி ஆகணும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் ஏ ஆர் முருகதாஸ் அவர்கள் தா ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய எவ்வளோ பெரிய ரசிகர் அப்படிங்கிறத பல வசனங்கள் மூலமாக நிரூபிச்சிருக்காரு அதுக்கு ரெண்டு விஷயங்களை உதாரணமாக சொல்லணும்னா கிருஷ்ணகிரி நாச்சிக்குப்பம் தன்னுடைய ஊர் அப்படிங்கிறத ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு காட்சி சூப்பர் ஸ்டாரை தமிழர் வந்து கிடையாது சூப்பர் ஸ்டார் அப்படிங்கிறத ஒரு விமர்சனமாகவே நிறையா பேர் வச்சுட்ருக்காங்க நிறையா பேர்னால் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய அரசியல் வருகையை எதிர்க்கக்கூடியவங்க அவங்க எல்லாருக்கும் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் தான் கிருஷ்ணகிரி நாச்சிக்குப்பம் தான் அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே பதிலாக சொல்லியிருந்தாங்க அதை ஒரு வசனம் மூலமாகவே தர்பாரில் வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு பதிலடிய ஏ ஆர் முருகதாஸ் அவர்கள் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் கிடையாது ஒரு விவாத நிகழ்ச்சி டிவியில் ஓடிட்டு இருக்கும்போது நிஜ வாழ்க்கையில் அதாவது சமூக வலைதளங்களில் ரஜினிகாந்த் அவர்களை விமர்சனம் பண்ணுறதுக்கு நிறையா பேர் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை அந்த விவாத நிகழ்ச்சியில் அப்படியே வந்து வெளிப்படையாக காமிச்சிருப்பாங்க அதை பார்த்துட்டு ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு பக்கத்தில் நிற்கிற ஒருத்தர் சொல்லுவார் இவங்கெல்லாம் காசு கொடுத்தா என்ன வேணால் பேசுவாங்க சார் அப்படின்ட்டு இதுவும் ரஜினிகாந்த் அவர்களுடைய அரசியல் வருகையை தேவையில்லாமல் விமர்சனம் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கும் சரியான ஒரு பதிலடி இதெல்லாம் வந்து ஒரு இயக்குனராக கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி காட்சிகள்லாம் யோசிக்க முடியாது சூப்பர் ஸ்டாருடைய வெறித்தனமான ஒரு ரசிகரால் மட்டுமே இது மாதிரி வசனங்களையும் காட்சிகளையும் வைக்க முடியும் அதில் மிகப்பெரிய அளவில் ஏ ஆர் முருகதாஸ் அவர்கள் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தான் சொல்லணும் நயன்தார் அவர்களுடைய கதாபாத்திரம் வந்து ரொம்பவும் கம்மியாக இருக்குது படத்தில் வந்து அவங்கள வந்து பெருசாக பயன்படுத்தலை அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த ஒரு கதைக்களத்துக்கு இதுக்கு மேலே அவங்கள பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை அப்படிங்கிறது கிடையாது ரொம்ப கட்சிதமாக எந்த அளவுக்கு அவங்க தேவையோ அந்த காட்சிகளில் ஏ ஆர் முருகதாஸ் அவர்கள் சரியாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு பார்வையாக இருந்தது அவங்க வர்ற காட்சிகள் எல்லாமே உண்மையாகவே நல்லாவும் இருந்தது யோகி பாபு அவர்கள் சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா இவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து பண்ணக்கூடிய விஷயங்களும் வந்து ரொம்ப ரசிக்க வச்சதுனே சொல்லலாம் அனிருத் அவர்களுடைய பின்னணி இசை அப்படிங்கிறது படத்தினுடைய ஒவ்வொரு காட்சியையும் வேற ஒரு லெவலுக்கு கொண்டு போய் நிறுத்துது படம் முழுக்க மெய்சில் இருக்கக்கூடிய நிறைய தருணங்கள் அனிருத் அவர்களுடைய இசையினால் வந்து கண்டிப்பாக ஏற்படுது அதே மாதிரி வில்லன் சுனில் ஷெட்டி அவர்கள் எந்த அளவுக்கு அவரை பயன்படுத்த முடியுமோ அவ்வளோ கட்சிதமாக பயன்படுத்தியிருக்காங்க அவர் வரக்கூடிய காட்சிகள் அப்படிங்கிறது ரொம்பவும் கம்மியான காட்சிகளாக இருந்தாலும் கூட அந்த அளவுக்கு மனசில் நினைக்கிற அளவுக்கு அவருடைய காட்சி அமைப்பு அவருடைய கதாபாத்திரம் அப்படிங்கிறது இருக்குது அவர் பண்ணக்கூடிய அந்த வில்லத்தனம் அப்படிங்கிறதும் ரொம்ப கத்தி வில்லத்தனம் பண்ணுறது எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப மெதுவாக பேசி அதில் தன்னுடைய கண்கள் மூலமாக அவர் காமிக்கக்கூடிய வில்லத்தனம் அப்படின்ட்டு எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது உண்மையாகவே சுனில் ஷெட்டி அவர்கள் இந்த படத்துக்கு தேவையான விஷயத்தை கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிற சந்தேகமே இல்லை பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கப்படக்கூடிய பெண்களை சூப்பர் ஸ்டார் காப்பாற்றக்கூடிய காட்சிகளில் அந்த அளவுக்கு மனதை வந்து தொடராருன்னு தான் சொல்லணும் அப்போ அந்த காட்சிகள் எல்லாமே அவ்வளோ அற்புதமாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அது மாதிரி தந்தை மகள் சென்டிமெண்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி அவ்வளோ கட்சிதமாக அந்த படத்தில் ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு இது எல்லாம் குடும்பங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு ட்ரீட் ஆஃப் ஃபேமிலி ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இருக்க போகுது அப்படிங்கிறதுல கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லை பேட்ட திரைப்படத்தில் சூப்பர் ஸ்டாருடைய எனர்ஜியை எந்த அளவுக்கு ரசித்தமோ அதை விட ஏராளமான மடங்கு அதிகமாக லுக்ஸ்லேயும் சரி எனர்ஜி லெவல்லையும் சரி சூப்பர் ஸ்டார் மிகப்பெரிய அளவில் நம்முடைய மனதை வந்து கவர்றாங்க இன்னும் எத்தனை படம் வேணாலும் அந்த மனுஷன் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தான் தோணுது அந்த அளவுக்கு சின்ன சின்ன எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லேயும் சரி ஃபைட் சீக்வன்சஸ்லேயும் சரி ரொமான்ஸ் பண்ணக்கூடிய காட்சிகள்லையும் சரி ஹியூமர்லேயும் சரி எல்லாத்துலேயுமே பின்னி பெடல் எடுத்திருக்காங்க சூப்பர் ஸ்டார் இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம சூப்பர் ஸ்டாருடைய நடிப்பை பற்றி இந்த திரைப்படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பேச வேண்டிய அவசியமே கிடையாது போலீஸ் யூ
நம்ம என்ன தான் சொல்லணும்னு நினச்சாலும் நெகட்டிவ்ங்கிறது எதுவுமே இல்லை காரணம் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் எந்த ஒரு இடத்துலையுமே போர் அடிக்கக்கூடிய காட்சிங்கிறது ஒன்று கூட இல்லை அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய ஒரு மகிழ்ச்சி யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் இது மும்பையை கதைக்களமாக கொண்டு எடுக்கக்கூடிய ஒரு படத்தில் ஒரு காட்சியை கூட தொய்வு இல்லாமல் கொண்டு போயிருக்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிரமிப்பை வந்து எல்லாருக்குமே ஏற்படுத்தியிருக்குன்னு தான் சொல்லணும் நெகட்டிவ் அப்படின்ட்டு சொல்லணுன்னா ஒரு விஷயத்த வேணால் சொல்லலாம் படத்துடைய இன்ட்ரோ சீனாக இருக்கட்டும் இன்டர்வல் பிளாக்காக இருக்கட்டும் இது மாதிரி நிறைய ஹைலைட்டான காட்சிகள் எல்லாத்தையுமே ப்ரோமோஸ்லேயும் ட்ரெய்லர்லேயும் அவங்க காமிச்சிருந்தாங்க இருந்தாலும் படத்தில் பார்க்கும்போது அது ஒரு வேறு ஒரு அனுபவம் தான் இருந்தாலும் அந்த ஒரு சில காட்சிகளை ட்ரெய்லரில் காமிக்காமல் சஸ்பென்ஸாக வச்சுருந்துருக்கலாமோ அப்படின்ட்டு மட்டும் நமக்கு லேசாக தோணினது மற்றபடி வேறு எதுவுமே நெகட்டிவ் அப்படின்ட்டு சொல்கிறதுக்கு கிடையாதுங்கிறது தான் உண்மை மொத்தத்தில் தர்பார் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப வருஷங்களுக்கு பிறகு சூப்பர் ஸ்டாருடைய படத்தில் அதுவும் ஒரே படத்தில் காமெடி சென்டிமெண்ட் காதல் ஆக்ஷன் த்ரில்லிங் அற்புதமான ஸ்க்ரீன் பிளே எல்லாமே கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆன ஒரு படம் சமீபத்தில் எது வந்திருக்கு அப்படின்னு கேட்டால் கண்ணை மூடிட்டு தர்பாருக்கு நம்ம முதல் இடத்த கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுல சந்தேகம் இல்லை இனிமேல் எந்த படங்கள் வந்தாலும் தர்பார் மாதிரி இருக்குமா அப்படின்ட்டு எல்லாரும் சொல்கிற அளவுக்கு இந்த படம் அவ்வளோ அற்புதமாக வந்திருக்குங்கிறதுல கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லை மேலும் நம்மளுடைய இந்த விமர்சனம் பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே உள்ள காம்பாக்ஸில் மறக்காமல் தெரிவிங்க மேலும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ அதிகமான விற்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது மாதிரி வீடியோஸ் அப்டேட்ஸை தொடர்ச்சியாக பெற தமிழ் பழைய சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் ஒரு பில் சிம்பிளியும் கிளிக் பண்ணுங்கள் தொடர்